哈喽，大家好，我是兵哥。小孩子挑食不爱吃饭，可以试一试这个西红柿鸡蛋饼，这样做出来营养丰富，颜值也非常的高，小朋友也特别的喜欢吃，做法也非常的简单，十几分钟就能够做好。喜欢的朋友就可以收藏起来，自己在家试试，保证不会让您失望。下面请跟随我的视频，看我是怎样做的吧。准备三个新鲜的西红柿。现在这个季节，西红柿是成熟的时候，非常的便宜，也非常的多，而且也特别的新鲜。先将清洗干净的西红柿用刀切去它的底部，然后再切成一厘米厚左右的圈。西红柿切好之后，用小刀把里面的西红柿囊给去掉，切成这样就差不多了。中间的西红柿囊不要丢掉，等下还需要用。全部处理好后，把西红柿的圈放一旁备用。然后我们再用刀把西红柿的果肉给切碎，果肉稍微切碎一点，大概黄豆粒大小。西红柿果肉切成这个样子就可以了，然后再将西红柿的果肉。装在一个稍微大一点的碗中，然后再准备一把清洗干净的小葱，将小葱切成葱花，将切好的葱花装小碗中，放一旁备用。然后我们在西红柿的果肉里面打入两个新鲜的鸡蛋，再把刚才切好的葱花也加进来，再往里面加入一勺食盐，再往里面加入一大勺面粉，然后用筷子将它搅拌均匀。搅拌均匀之后，放一旁备用。下面我们再准备一口平底锅，在锅中撒上一层薄薄的食用油，开小火，然后把西红柿的圈摆在锅中。摆好之后，再用勺子将刚才拌好的果肉倒在西红柿的圈中，然后在锅边刷上一层薄薄的食用油，开小火让它慢慢的受热，让西红柿蛋饼。煎至定型，小火大概煎至一分钟左右。煎至定型之后，我们再用筷子将蛋饼翻过来煎至另一面。继续。在旁边撒上一层薄薄的食用油，还是开小火慢慢的煎至，大概一分钟左右。煎好之后，再次将它翻过来
，让西红柿蛋饼煎香煎熟。一边开小火，慢慢的煎，一边用筷子轻轻的推动，这样就不会烧焦。煎制成这样就可以了。用筷子能够夹起来，就说明西红柿蛋饼已经熟了。然后我们再用筷子将它夹出来，装入盘中。一道好看又好吃的西红柿鸡蛋饼就做好了，做法是不是非常的简单？颜色也非常的漂亮，看上去是不是非常的有食欲？小孩挑食不爱吃饭，你也可以试一试这个西红柿鸡蛋饼，既开胃又营养。喜欢的话就赶紧收藏起来，自己在家试试吧。好了，视频就分享到这儿了。如果我的视频对您有一点点帮助的话，麻烦伸出您发财的小手，给我顶个免费的小星星，鼓励一下呗。您的每一个点赞、关注都是对我最大的支持和鼓励。我们下期视频再见，谢谢大家。